करवा तेजस्वी नाम तीत मस्तु शक्तियां हैं एक है आवरण और दूसरा है विक्षेप आवरण और विक्षेप के कारण से क्या होता है उसको अब अगले श्लोक में कह रहे हैं आवरण शक्ति ही तावत अल्प है अपि मेघो अनेको जनायतम अनेका योजना यतम आदित्य मंडलम अवलोक तृण्य पाथ पिदा काथ्याय यथाती पहले इतने बात को समझिए कि जो आवरण मतलब ढकने की जो शक्ति है इससे होता क्या है वो कहते हैं ऐसा समझिए कि एक बादल का छोटा सा टुकड़ा आया ऐसे अनेक योजनम यतम आदित्य मंडलम ऐसे तो अनेकों मील दूर कितने बोले अनेक योजन ये एक पुराना हिसाब होता था गणना का जैसे आज किलोमीटर्स और माइल्स चलते हैं तो ये पुरानी गणना का तरीका जिसमें योजन चलता था कि कितने हजारों योजन दूर सूर्य है और बादल अगर कहे हैं तो पृथ्वी के बहुत नजदीक है दूर आदित्य है सूर्य है बादल नजदीक है पर ये जो बादल पर्दे की तरह आया तो हमारी आंख को सूर्य दिखना बंद हो गया सूर्य का आकार कितना है इस पृथ्वी से एक नहीं दो नहीं सौ नहीं हजार नहीं लाखों पृथ्वियां एक सूर्य में आ जाएं सूर्य का इतना बड़ा आकार बादल कितना है बहुत छोटा पर यह छोटा सा बादल जब हमारी आंख और सूर्य के मध्य आ जाता है क्योंकि सूर्य बहुत दूर है इसलिए छोटा दिखता है छोटा है नहीं वो दूर है इसलिए छोटा है बीच में बादल आ गया जो बहुत छोटा है पर हमारी आंख को सूरज दिखना बंद हो जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे आवरण की शक्ति किसने आवरण किया बादल ने किस पर आवरण किया सूरज पर नहीं आंख पर किया थोड़ा लॉजिक का मीटर ऑन रखिए अपना और बहुत जल्दी मत करिए जवाब देने की बहुत विचार के बाद उत्तर बोले आवरण हमारी आंख पर हुआ है सूरज पर नहीं बादल की क्या हिम्मत कि सूरज को ढक सके लेकिन हमारी आंख और सूरज के मध्य जब बादल आ जाता है तो सूर्य फिर दिखना बंद हो जाता है आवरण की शक्ति पिध्याय कात्याय उसने क्या किया है उसने हमारी दृष्टि को रोका बादल ने एक्चुअली आंख को नहीं ढका है आंख के ऊपर आकर थोड़ी बादल बैठ गए पर हमारी दृष्टि के मध्य में वो एक ऑब्स्ट्रक्शन बन करके आ गया यथा छाद्य इव ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट करता है कि जैसे आम आदमी सब यही बोलते हैं कि बादल ने सूरज को ढक लिया कहने में यही आ रहा है आप सब ने भी यही बोला 
के बादल ने सूर्य को ढक लिया जबकि सूर्य को नहीं हमारी दृष्टि को ढका आंख को भी नहीं ढका है आंख में थोड़ी बादल घुस गए पर हमारी दृष्टि अवरुद्ध हो गई दूसरा एग्जाम्पल देते तथा अज्ञानम प्रछिन्नम अभी आत्मा नाम अपरिछिन्न असमा सारिणम अवलोकई त्रिबुद्धि विधाय कात्याय छाद्यती इव तादृशम साम अर्थयम सूर्य सीमित है पर आत्मा असीमित है लेकिन फिर भी वो कहते सूर्य के इस उदाहरण से हम जिस बात को समझाना चाह रहे हैं आप उस बात को समझ लीजिएगा सूर्य परिच्छिन्न है आत्मा अपरिच्छिन्न है परिच्छिन्न मतलब लिमिट फिनिट्यूट अपरिच्छिन्न इनफिनिट्यूट अनलिमिटेड तो सूर्य और आत्मा के साथ अगर हम कहें तो ये बात को समझ लेना चाहिए वो परिचिन्न है आत्मा अपरिचिन्न है दूसरी बात ये है कि हमारे इस मन के ऊपर जो आवरण आया उस आवरण के कारण हमारे मन की दृष्टि बाधित हो गई इस कारण अपरिछिन्न आत्मा का दर्शन नहीं होता जैसे बादल ने उधर हमारी दृष्टि बाधित की थी ना आंख बाधित हुई थी ना सूर्य बाधित हुआ था ऐसे ही मन के ऊपर पर्दा पड़ा या हम कहें मन की दृष्टि पे पर्दा पड़ गया अब देखिए ना तो मन कोई वस्तु है बादल एक वस्तु है मन एक वस्तु नहीं है आंख की दृष्टि एक एक फिजिकल एक एस्पेक्ट है वो भी बहुत सटल एस्पेक्ट नहीं है आंख से जो निकली दृष्टि उसको बाधित किया था बादल ने ऐसे ही एग्जैक्टली अगर कहें तो मन के भीतर भी अज्ञान का पर्दा घुस नहीं गया पर मन की दृष्टि को उसने बाधित जरूर कर दिया जिस कारण से अपरिछिन्न आत्मा के होने पर भी आत्मा का दर्शन नहीं होता है आत्मा के प्रति अबोध अज्ञान का ये जो पर्दा है वो अबोध को ले आता है अबोध मैंने आई डू नॉट नो आई डू नॉट नो अब अलोक यही बुद्धि पर्दा किस पे आ गया बुद्धि पे त्रिबुद्धि पे ये पर्दा आ गया है अब जब बुद्धि सब समझती है बुद्धि पे ही पर्दा आ गया तो बुद्धि अब नहीं समझती अब जब हमने कहा कि बुद्धि पर पर्दा आ गया तो क्या हुआ बुद्धि की समझ पे पर्दा आ गया ऐसे आप इंजीनियर हैं डॉक्टर हैं साइंटिस्ट हैं बहुत कुछ जानते बुद्धि से बहुत कुछ समझते पर बुद्धि के सबसे समीप जो निज शुद्ध स्वरूप आत्मा है वही नहीं जानते तो फिर बुद्धिमान कहें कि बुद्धुमान कहें दुनिया भर का हिसाब किताब जानते हैं सी ए दुनिया भर के लॉज की समझ रखते हैं लॉयर बुद्धि देखो कितनी सक्षम है ऐसे क्वांटम फिजिसिस्ट हैं बड़ी अकल है ऑनकोलॉजिस्ट हैं बड़ी समझ है ये जो हमारे भारतीय इस समय सेटेलाइट लगे हैं चंद्रयान भेजने कोई छोटी बात है कितनी बुद्धि लगी होगी उसको बनाने में कितनी बुद्धि लगी हो कितने लोगों की समझ लगी है और सब लोगों ने मिलकर के ऐसा यान बना दिया है जो जाकर के चंद्रमा के साउथ में उतरेगा और वहाँ लगभग लगभग पचास दिन रहेगा और पूरी खोज बीन करेगा वहाँ जल है नहीं है और यहाँ चलक के वहाँ के फोटोग्राफ्स यहाँ पर आएंगे राइट कितनी बुद्धि पर इतनी श्रेष्ठ बुद्धि होने पर भी उस बुद्धिमान की बुद्धि के समीप ही आत्मा है तो भी वो अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानता 
क्यों ये आवरण की शक्ति है ये अज्ञान के आवरण की ये शक्ति है इतने पास देखिए सूर्य दूर था मैं मेरे मन से कितना दूर हूं ये निज आत्मदेव इस मन से कितनी दूर है सूर्य तो बहुत दूर था दृष्टि से बीच में आया बादल तो चलो समझ लगती है ए, कभी कभी देखो सावन में इतना घनघोर बादल आ जाता है कि दिन में रात हो जाती और आम आदमी कहते लो जी सूरज छिप गया सूरज तो अब दिखाई नहीं दे रहा ये तो दिन में रात हो गई रात बिल्कुल नहीं हुई है सिर्फ उतने हिस्से में काला बादल आया है और आपकी दृष्टि को उसने बाधित कर दिया आप कह रहे हैं रात हो गई है जबकि रात तो हुई नहीं अभी तो दिन ही चल रहा है अगर तुम जहाज में बैठ के ठीक उसी समय बादलों को चीर के ऊपर चले जाओ तो तुम देखोगे एकदम चमाचम सूर्य अपना प्रकाश बिखेर रहा है बादल ने आपकी दृष्टि को बाधित किया था तो दिन में रात हो गई सूरज का दर्शन नहीं हुआ ऐसे ही इस अज्ञान के आवरण ने क्या किया है जो सबसे नजदीक था इस मन बुद्धि के उसी का पर्दा बन गया अज्ञान का पर्दा बन गया और जो इतना पास था वो भी दिख नहीं रहा अब आपको शरीर का तो पता है सबसे ज्यादा शरीर का ही पता है आपको आपके मन का उतना नहीं पता जितना आपको आपके शरीर का पता ये ये अज्ञान के पर्दे का ही तो कमाल है इसलिए जिस शरीर को छोड़ देना है जो शरीर तुम हो नहीं उस शरीर के साथ पकड़ कितनी उस शरीर के साथ मैं मेरी कितनी सारा समय इसी के पीछे मरते रहते हो बड़ी हंसी की बात है जब हम वेदांत की बात करें योग की बात करें कम लोग समझते पर जहां हम हाउ टू हैव अ हेल्दी बॉडी ऐसी कोई बात कर दें तो मुझे कोई सज्जन बता रहे थे हमारे ऑफिस में जो देखते हैं वो कह रहे हैं आपका वो पर्टिकुलर जो वीडियो द थ्री टिप्स टू हेल्दी लाइफ बोले साढ़े तीन लाख लोगों ने उसको देखा इतना पॉपुलर हो गया वाह भाई वाह काश हमारा आत्मा पर दिया गया उद्बोधन भी इतना ही पॉपुलर हो जाता आत्मा में कोई इंटरेस्ट नहीं भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं बोले भगवान का क्या करेंगे परमात्मा का क्या करेंगे ठीक है 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 कहीं होगा है सच्चिदानंद होगा आत्मा आजन्म है होगा हमारा लेना देना तो शरीर से है तो शरीर कैसे स्वस्थ रहे इसकी बात बताइए हम लंबा कैसे जिये इसकी बात बताइए हम बीमार ना हो इसकी बात बताइए हमारे शरीर में शक्ति नहीं रहेगी इसकी बात बताइए बाकी मत कुछ बताइए इजेंट इट ऑड शरीर ऐसा है जैसे प्याज का छिलका प्याज के छिलके के बहुत से लेयर्स होते हैं आप एक आध छिलका निकल जाए प्याज को कुछ बिगड़ता नहीं है उसमें और बहुत सी लेयर्स होती है ना प्याज सुरक्षित रहते तो आपका यह स्थूल शरीर एक बाहरी छिलका ही तो है लेकिन इस छिलके की कितनी फिक्र है जरा सा शरीर को कुछ हो जाए सही और जान प्राण तुम्हारी हल्का न हो जाती मन की बड़ी फिक्र है मेरा मन बड़ा दुखी रहता है मेरे मन को कोई खुशी नहीं मिली संसार में सबने धोखे दिए किसी के पास बैठ जाओ वो अपनी ऐसी राम कहानी सुनाता है ऐसी राम कहानी सुनाता है कि पूरे संसार का दुख जैसे सिर्फ इसी व्यक्ति ने भोगा हो हमने क्या बिगाड़ा था हमारे क्या पाप थे क्या भगवान हमसे नाराज थे हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा ऐसा क्यों हुआ आदि आदि इतनी लंबी शिकायतों की पुलिंदे तुम्हारे मन के चलते हैं तो शरीर की फिक्र है मन की फिक्र है पर अपने आप की कोई फिक्र ही नहीं अपने आप का कुछ पता ही नहीं इससे बड़ा आप देखिए धोखा और क्या हो सकता है इससे बड़ी और बेवकूफी क्या हो सकती है इससे बड़ा और अन्याय क्या हो सकता है गीता में कृष्ण ने कहा जो अपने आत्मा का बोध न करे वो आत्महंता है उसने आत्मा का जैसे कत्ल कर दिया जिसने आत्मबोध प्राप्त नहीं किया 
उसने जीवन में चाहे भले कुछ किया हो डजेंट मैटर्स एट ऑल वॉट मैटर्स इज डिड यू रियलाइज हु यू आर एंड विदाउट नोइंग हु यू आर यू आर लिविंग योर लाइफ सो नाइसली एंड कंफर्टेबली एंड ब्यूटिफुली एंड यू डोंट गिव अ डैम अबाउट वट्स हैपनिंग टू योर ओन सेल्फ वट हैज हैपन टू द माइंड इस मन पे कैसे पर्दे पड़ गए हैं इसका कुछ बोध इसका कुछ ख्याल इसकी कुछ समझ है ही नहीं अब ये आवरण जो आया चाद्यति इव तादृश्यम सामर्थम ऐसी शक्ति है इस अज्ञान के अंदर ऐसा ये आवरण लाता है ऐसा ये पर्दा घना लेकर के आता है कि तुमसे तुम ही को जुदा कर देते कि तुम तुम ही को भूल गए कि तुम्हें बाकी सब का पता है सिर्फ अपना नहीं पता तुम्हें दूसरे की फिक्र है वो ऐसा है वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो है लेकिन आप आप कैसे हो इसका पता कौन लेगा पर मन पर अज्ञान का ये जो पर्दा पड़ा है अच्छा इस अज्ञान के पर्दे के कारण ही ये आपकी आपकी ये जो बुद्धि है आपका ये जो मन है इसमें कितना विक्षेप आता है 